sur le podcast Bien dans mon ventre. Le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 122 dans lequel on va parler de l'intolérance à l'histamine. Et c'est un vaste sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, donc préparez-vous une petite boisson chaude, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode 122. Pourquoi je voulais vous faire un épisode sur l'intolérance à l'histamine Tout simplement parce que déjà c'est un sujet dont on entend je trouve de plus en plus parler et qui finalement concerne beaucoup de personnes et surtout qui est finalement très lié aux troubles digestifs. Donc il y a énormément de personnes qui ont par exemple un syndrome de l'intestin irritable qui en fait cache un peu une espèce d'intolérance à l'histamine euh, et qui, on va voir un petit peu tout ça en détail, mais voilà, c est, c est, je pense que en écoutant cet épisode, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître un peu dans ce que je dis et qui vont se dire, ah mais c'est peut-être ça la piste à explorer que j'ai pas encore exploré et qui peut-être va pouvoir changer pas mal de choses. Voilà, en tout cas ça a été mon cas quand j'ai un petit peu découvert tout ça et je sais que ça peut concerner beaucoup de personnes. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer le plus euh, simplement possible et le plus clairement possible ce qu'est l'histamine, à quoi ressemble réellement une intolérance à l'histamine et évidemment que faire si vous êtes concerné. Donc déjà en introduction, pour vous donner un petit peu les grandes lignes, il faut savoir que l'intolérance à l'histamine, elle peut être responsable de nombreux symptômes, notamment digestifs, donc comme je l'ai dit, notamment ballonnement, trouble du transit, ça peut être constipation, diarrhée, alternance des deux, euh, douleur, etc. Donc déjà, vous voyez que ça fait quand même grandement penser à un syndrome de l'intestin irritable. Et de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, un syndrome de l'intestin irritable, en général, ça cache plutôt autre chose. Donc voilà, ça peut être une chose qui est un peu, euh, comment dire, qui arrive un peu en duo avec ce syndrome de l'intestin irritable. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par l'intolérance à l'histamine, mais peu de personnes le savent finalement, parce que souvent quand on parle euh, des symptômes, on va dire dans, dans la littérature classique, on parle quand même de choses assez fulgurantes, assez intenses, et, euh, et c'est vrai qu'on on, parfois on se sent pas concerné si on n'a pas forcément ça. Et vous verrez que ça, va, ça a été mon cas, je vais vous expliquer un petit peu plus mon exemple, parce que je pense que ça va vous parler, et que ça va peut-être euh, résonner aussi euh, chez vous. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui, et j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de connaissances, de, et pourquoi pas des pistes à explorer si vous vous sentez concerné. Commençons par le commencement, donc qu'est-ce que l'histamine L'histamine c'est une molécule qui est naturellement présente dans de nombreux aliments, mais aussi dans notre organisme. C'est vrai que souvent quand on parle d'histamine, on imagine que c'est un truc qui n'est pas bon, puisque d'ailleurs on connaît souvent les médicaments, les anti-histaminiques, donc on se dit, euh, voilà, l'histamine c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, il faut absolument l'éviter. Sauf qu'en fait, euh, et moi quand j'ai appris ça, ça a été un peu une surprise effectivement, en fait l'histamine elle est naturellement présente dans le corps et elle a beaucoup de rôles différents dans le corps et pas que dans les allergies. Par exemple, elle va jouer aussi dans un rôle dans l'acidité gastrique, les défenses immunitaires, etc. On va revoir un petit peu tout ça en détail. Mais voilà, déjà, sachez que c'est une molécule qu'on a naturellement dans le corps, mais qui est aussi présente dans de nombreux aliments, que ce soit végétaux ou animaux. L'histamine aussi, un point important, c'est qu'elle fait partie de la famille de ce qu'on appelle les amines biogènes, qui jouent en général un rôle de neurotransmetteurs, comme par exemple la sérotonine, le GABA, etc. Ça, c'est des substances qui font également partie des amines biogènes. Donc voilà, pour vous déjà vous montrer un petit peu que euh, l'histamine, elle n'a pas qu'un rôle méchant pour nous. Elle a aussi euh, voilà, plein de rôles euh, hyper intéressants, comme peuvent l'avoir euh, la sérotonine, le GABA, etc. Le problème, c'est qu'à trop haute dose, cette histamine, elle entraîne des symptômes plutôt de type allergique, effectivement, euh, qui peuvent aller de symptômes cutanés, digestifs, cardiaques, respiratoires, que l'on va revoir en détail après. 
Mais avant de voir un petit peu euh, les symptômes pas très sympas qu'elle peut nous amener, on va déjà voir à quoi elle sert cette histamine. Donc déjà, son rôle majeur, il est effectivement dans le système immunitaire. Bon, bah là, pas trop de surprise, hein, puisqu'effectivement, souvent, euh, encore une fois, quand on prend des antihistaminiques, c'est pour éviter en général des allergies. Donc effectivement, l'histamine, c'est un médiateur essentiel dans certaines réponses immunitaires, et notamment dans les processus allergiques. Et effectivement, souvent, les allergies sont dues en grande partie à une libération massive d'histamine. C'est-à-dire que d'un coup, dans le corps, il y a une forte libération d'histamine et donc ça engendre des symptômes de type allergique. Mais à la base, elle a quand même un rôle immunitaire qui est intéressant. Elle n'est pas là que pour nous embêter. Donc voilà, il faut aussi le, le savoir. Encore une fois, tout est une question de dose. L'histamine, elle va aussi jouer sur le système circulatoire. Donc c'est plutôt un puissant vasodilatateur. Donc elle va vraiment augmenter la taille, enfin le diamètre des, des vaisseaux. Donc parfois, ça peut créer de l'œdème dans certains cas, parce que du coup les vaisseaux se dilatent un peu trop, et ça peut aussi créer de l'hypotension, puisque bah, les, diam le, les vaisseaux vont augmenter de diamètre, donc mathématiquement ça va faire diminuer la pression qui se trouve dans les tuyaux. Si vous avez le même débit sanguin, plus le tuyau est, est large, moins il va y avoir de pression, alors que si vous rétrécissez le tuyau, là la pression va augmenter. Donc du coup elle peut avoir une action un peu hypotensive, et à l'inverse, elle peut aussi avoir une action sur le cœur en augmentant pour le coup la fréquence et la force des contractions alors je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais les deux peuvent tout à fait être possibles. Le cœur peut s'accélérer et pour autant la tension artérielle peut diminuer. Et donc si elle augmente euh, la fréquence et la force des contractions, ça peut créer des palpitations ou de la tachycardie. Donc là déjà je vous donne un petit peu quelques indices sur les symptômes qu'elle peut engendrer, mais on va les revoir en détail après sous forme de liste. Elle a une action aussi sur le système nerveux, donc elle peut influencer pas mal de paramètres euh, de la santé, notamment la sensation de faim, la sensation de soif, euh, de fatigue. Elle a plutôt tendance du coup à diminuer la sensation de faim, augmenter la sensation de soif et euh, engendrer aussi de la fatigue. Et elle peut aussi entraîner une hyperglycémie, donc vraiment une augmentation du, sucre, euh, du taux de sucre dans le sang et aussi une hypothermie. Elle peut aussi jouer sur la température euh, corporelle, donc ça c'est quand même pas non plus anodin. Elle sert aussi à la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, donc ça c'est un point qui est hyper important, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont des gastrites ou des reflux, à qui on va donner des antihistaminiques pour effectivement avoir une action finalement sur l'estomac. Donc voilà un petit peu la liaison entre les deux. Et elle va jouer aussi sur les sécrétions salivaires, les sécrétions lacrymales, sudorales, etc. Donc c'est pour ça que vous allez le voir, elle peut engendrer des symptômes de type euh, sécrétion un petit peu euh, trop forte, euh, que ce soit au niveau de la bouche, des yeux, de la transpiration, etc. En gros, l'histamine, elle peut influencer beaucoup de paramètres de fonctionnement du corps, ce qui rend effectivement les symptômes d'une intolérance à l'histamine assez divers et variés. C'est pour ça que c'est pas toujours évident à reconnaître, parce que ça peut être lié à beaucoup d'autres choses. Mais vous allez voir, quand on va refaire la liste un petit peu des symptômes, vous allez vite voir si ça vous parle effectivement ou pas du tout. Donc cette histamine, où est-ce qu'on peut la trouver Je vous ai dit qu'il y en avait effectivement dans le corps. Donc il y a, il y a vraiment deux sources. Il y a soit celle que l'on va produire nous-mêmes, notre petit corps, il va produire lui-même de l'histamine, soit des sources extérieures. Donc pour ce qui est la production du corps, euh, ça peut se passer à différentes zones, notamment au niveau de l'estomac, du cerveau, mais aussi par le microbiote. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est aussi pour ça que ce sujet m'a tant passionné, c'est parce qu'il est relié au microbiote, et vous le savez, je pense, j'ai une passion pour le microbiote. Donc effectivement, s'il y a un gros déséquilibre au niveau du microbiote, ça peut perturber la production d'histamine, et donc ça peut amplifier des symptômes d'intolérance à l'histamine, puisqu'il y aura une surproduction par rapport à ce qui devrait normalement arriver. Cette histamine, on peut aussi très fortement la retrouver dans des sources extérieures, donc notamment dans des aliments qui contiennent des levures ou qui ont été fermentés. En fait, plus un aliment va être fermenté, plus il va également contenir d'histamine. Donc c'est un peu là où c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'aliments fermentés qui sont très bons pour la santé, notamment les aliments lactofermentés par exemple, mais du coup il va falloir un petit peu jongler entre les bénéfices de la fermentation et la sensibilité à l'histamine. Donc effectivement on va en retrouver dans euh, la plupart des fromages, dans la bière, dans le vin, dans les aliments lactofermentés, dans le chocolat, etc. Voilà, il y a beaucoup d'aliments, je ne vous fais pas une liste exhaustive parce que malheureusement la liste des aliments qui contiennent de l'histamine elle est énorme, <rire> elle est un peu un peu déprimante si jamais on essaye d'éviter ces aliments-là. Donc euh, voilà, il faut le, il faut le savoir. Euh, mais l'histamine, elle va aussi être présente naturellement dans certains aliments qui ne sont pas du tout fermentés, mais notamment dans certains fruits et légumes comme par exemple les aubergines ou les tomates. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les tomates. Alors il n'y a pas que pour ça, parce que la tomate, elle contient plein de choses qui peuvent être très bonnes pour la santé, mais aussi moins bonnes. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les tomates, ce qui peut être assez surprenant. Et bien en fait, ça peut 
en partie être dû à sa richesse en histamine. Et il faut savoir aussi autre chose, c'est que plus on va consommer d'aliments riches en histamine, plus le corps va également augmenter sa production d'histamine. Donc c'est un peu le double effet qui se coule, c'est-à-dire que si vous consommez beaucoup d'aliments qui contiennent de l'histamine, non seulement vous allez avoir beaucoup d'histamine dans le corps, mais en plus de ça, le corps va lui-même augmenter sa production d'histamine. Donc là, c'est un peu la double peine, on va dire. Donc euh, voilà, ça, il faut aussi le savoir. Et un point important, c'est que l'histamine n'est pas du tout détruite à la cuisson. Contrairement à certaines substances, euh, peu importe si vous prenez un aliment qui contient de l'histamine et que vous le cuisez en vous disant bah, « c'est bon, une fois cuit, il n'y aura plus d'histamine », malheureusement, elle n'est pas euh, du coup euh, sensible à la cuisson. Donc la cuisson d'aliments contenant de l'histamine ne sert à rien du point de vue de l'histamine, bien sûr. Donc tout ça étant dit, ça peut faire un peu peur et on peut dire « oh là là, ça veut dire que j'ai plus le droit de manger euh, du fromage, euh, du chocolat, etc. » Non, bien sûr que non, ça... ça toutes les sources d'histamine que je vous donne ici, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger du tout d'aliments contenant de l'histamine. Il faut juste être vigilant si on est intolérant à l'histamine. Mais la plupart des personnes peuvent tout à fait consommer ces aliments sans trop de soucis. Donc l'histamine produite par le corps, elle est stockée majoritairement dans des vésicules qu'on appelle des granules pour être précise. Et quand elle est libérée, on appelle ça la dégranulation. Ce point, il est important parce que parfois, on retrouve aussi euh, l'intolérance à l'histamine sous d'autres noms. Euh, donc voilà, donc je, là je vous parle vraiment d'intolérance à l'histamine parce que c'est souvent euh, ce dont on parle majoritairement. Mais ce phénomène de dégranulation, il est important. Et donc, à quel moment le corps il va libérer de l'histamine En général, vous l'avez compris, c'est souvent en réponse immunitaire. Mais ça peut aussi être en cas d'irritation de la peau. C'est pour ça que parfois, euh, même si jamais vous vous frottez la peau un petit peu trop longtemps, elle va rougir, elle va devenir un peu irritée. Ben c'est parce que le corps va libérer de l'histamine. C'est une réaction aussi euh, immunitaire. Ça peut aussi être le cas euh, dans le cas d'exposition au soleil. Par exemple, c'est pour ça que potentiellement il y a un lien entre ce qu'on appelle les allergies au soleil et l'histamine à creuser. Ça peut être aussi en cas de contact avec une toxine ou euh, en cas de contact avec certains médicaments. Bref, tout ce qui peut un petit peu déclencher le système immunitaire. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent déclencher le système immunitaire. Donc là déjà, j'imagine que vous vous dites, oulala, là là, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent effectivement euh, favoriser euh, la sécrétion ou la libération euh, d'histamine, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi certains aliments qui ne contiennent pas d'histamine, mais qui sont dits histaminolibérateurs. Donc c'est-à-dire que même si eux-mêmes ne contiennent pas d'histamine, ils vont provoquer une libération d'histamine. Donc c'est la liste déjà d'aliments qui contiennent de l'histamine, elle était déjà longue. Et là, on va rajouter la liste des aliments histaminolibérateurs. C'est le cas par exemple, liste non exhaustive, mais c'est le cas par exemple des œufs, des fraises, de l'ananas, euh, de, des poissons, des crustacés, etc. etc. Donc effectivement, la liste, elle est assez longue, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire du tout que ces aliments-là sont mauvais pour la santé et qu'il faut arrêter d'en consommer. Je précise quand même, parce que sinon, ça peut, ça peut faire peur. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi elle sert l'histamine, euh, dans quel cas, effectivement, on peut en avoir trop, on peut se demander comment on l'élimine, cette histamine, parce que c'est ça qui va aussi nous intéresser. Souvent, quand il y en a trop, c'est soit qu'on en consomme trop, soit qu'on a du mal à l'éliminer. Et donc, effectivement, comment on l'élimine Alors, il y a plusieurs voies. Il y a à peu près quatre voies différentes, dont des voies qu'on appelle de méthylation ou d'acétylation. Bon, ça, c'est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. La voie qui nous intéresse aujourd'hui et qui est la plus connue pour éliminer l'histamine, c'est la voie de la DAO. Alors, qu'est-ce que c'est la DAO C'est donc un acronyme pour dire la diamine oxydase, qui est en fait une enzyme. Et les enzymes, vous le savez sûrement, elles permettent effectivement de découper. C'est un peu comme des petits ciseaux, les enzymes, elles vont pas que ça, mais souvent elles sont quand même là pour découper des choses, et c'est-à-dire pour soit les rendre plus accessibles, soit les éliminer. Et donc là, en l'occurrence, la DAO, elle permet de dégrader l'histamine et de l'éliminer. Donc cette petite enzyme, elle est hyper importante et c'est justement elle qui va permettre un peu de réguler le taux d'histamine qu'on va avoir dans le corps et qui va pouvoir nous aider aussi dans cette intolérance à l'histamine. Donc cette DAO, elle est surtout localisée dans la muqueuse intestinale. Donc ça, c'est quand même un point hyper important parce que vous savez à quel point la muqueuse intestinale, non seulement elle est super importante dans la santé, mais aussi elle peut assez facilement être dégradée. Dans beaucoup de situations, on peut se retrouver avec une muqueuse intestinale qui n'est pas dans un état optimal. Donc ça peut aussi fortement jouer, bien sûr, dans euh, beaucoup de choses et notamment la fabrication de cette DAO. Et la DAO, elle est aussi un petit peu présente dans les reins, le foie, le thymus, le sang, bref, un peu partout, et notamment là où il y a effectivement une action du, du, du système immunitaire, donc de l'histamine, 
Mais voilà, souvent elle est quand même principalement localisée dans la muqueuse intestinale. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une intolérance à l'histamine Pourquoi on peut devenir effectivement ce que l'on appelle intolérant à l'histamine Eh bien on parle d'intolérance à l'histamine quand le corps est débordé, c'est-à-dire qu'il y a trop d'histamine par rapport à son seuil de tolérance. Et je dis ça parce qu'effectivement il n'y a pas un espèce de consensus qui dit à tel taux tout va bien, à tel taux c'est la catastrophe, ça va vraiment vraiment dépendre de chaque personne. On va voir un petit peu ce qui peut influencer tout ça, mais effectivement ça va être très variable d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, l'intolérance à l'histamine, elle se déclenche effectivement quand le corps il est débordé parce qu'il y en a trop pour lui, en tout cas pour son seuil de tolérance. Donc ça peut être soit parce qu'il y a trop d'histamine dans le corps, parce que le corps en a libéré trop euh, effectivement pour X raisons, ou soit ça peut être parce qu'on en a consommé trop et que du coup le corps n'arrive pas à l'éliminer, ou ça peut être aussi parce qu'on n'arrive pas à la dégrader cette histamine. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de facteurs, il peut y avoir vraiment différentes portes d'entrée à cette intolérance à l'histamine, mais parfois effectivement on n'arrive pas forcément à suffisamment la dégrader. Donc qu'est-ce qui peut un petit peu engendrer tout ça On l'a vu, la DAO qui permet de dé dégrader effectivement l'histamine, elle est surtout présente dans la muqueuse intestinale. Mais il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi le mucus qui protège la muqueuse intestinale et qui fait un peu un effet barrière pour l'histamine. C'est-à-dire qu'il va un peu capturer euh, les molécules d'histamine et les garder un peu prisonnières pour pouvoir les éliminer. Donc ça c'est super, sauf que si le mucus est altéré pour plein de raisons, et pour ça je vous renvoie aux différents épisodes que j'ai fait sur le mucus, parce que c'est aussi une autre de mes passions. Donc il peut être altéré notamment soit par des polymorphismes génétiques, notamment quand il y a le gène du FUT2 qui a subi un polymorphisme génétique qui fait qu'on a un mucus de moins bonne qualité, et si vous voyez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie vers l'épisode que j'ai fait spécialement sur ça, je vous mets le lien dans la description de celui-ci, comme ça vous pourrez le retrouver. Le mucus il peut aussi être altéré en cas de stress, en cas de certains traitements médicamenteux, enfin, voilà, il y a plein plein de, de situations dans lesquelles le mucus peut être altéré, et donc, dans ces cas-là, on peut effectivement devenir plus sensible à l'histamine. On peut aussi avoir un trop-plein de production d'histamine en cas de stress. Encore lui, celui-là, hein, on sait qu'il est quand même responsable de beaucoup de nos maux et de nos troubles. Et bien effectivement, le stress, euh, par un, toute une cascade hormonale, il va favoriser la libération d'histamine. Donc plus on va être stressé, plus potentiellement notre corps va lui-même spontanément libérer de l'histamine. Et donc bah, plus on risque d'avoir des symptômes liés à ce trop-plein, cette intolérance à l'histamine. Mais ça peut aussi être le cas dans certains troubles hormonaux, qui sont quand même assez fréquents. Ça peut être bien sûr aussi en cas de consommation trop importante d'aliments histamino-libérateurs, comme on l'a vu, notamment le chocolat, les tomates, mais il y en a aussi bien d'autres. Il peut y avoir aussi en cas de dysbiose, comme on l'a vu, le microbiote, il a tendance aussi à sécréter lui-même de l'histamine. Donc si le microbiote est trop déséquilibré, il peut avoir tendance à sécréter trop d'histamine, et donc bah, naturellement ça va un peu déborder le corps qui va se retrouver... De avec un taux d'histamine qui est beaucoup trop élevé par rapport à sa tolérance. On peut aussi bien sûr consommer trop euh, d'histamine extérieure, par exemple si vous vous faites, c'est un peu le, le cas euh, classique, mais si euh, par exemple quand vous allez euh, boire un verre avec vos amis et que vous mangez une planche de euh, fromage charcuterie accompagnée d'un verre de vin rouge, eh bien il y a de fortes chances que vous ayez des symptômes, soit le soir même, soit le lendemain, et ça, ça peut quand même effectivement être un signe d'une petite intolérance à l'histamine, ou d'une grande intolérance à l'histamine, puisque il bah, y a beaucoup d'histamine dans le, la charcuterie, dans le fromage et dans le vin. Donc voilà, ça, ça peut par exemple être dans ces cas-là, effectivement, il y a trop de consommation d'histamine extérieure, donc ça déclenche des symptômes. Mais parfois, c'est aussi plus subtil que ça. Vous voyez que simplement, vous pouvez vous faire une salade de tomates et hop, c'est trop d'histamine par rapport à, à votre tolérance et bim, vous vous retrouvez avec des symptômes. Et aussi, un autre facteur qui peut faire qu'on a une intolérance à l'histamine, bien sûr, c'est un manque de sécrétion de cette enzyme DAO qui concerne quand même 15% de la population, ce qui est quand même, je trouve, assez énorme. Et comme pour beaucoup de choses, eh bien c'est particulièrement chez les femmes. Nous, on a vraiment tout perdu à la loterie. Et donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées par ce manque de sécrétion de l'enzyme DAO. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on peut manquer de la sécrétion de l'enzyme DAO Déjà, il y a des prédispositions génétiques. Et ouais, encore elle, c'est un peu comme pour le FUT2. Il y a un peu au niveau génétique des choses qui vont dire « bah Toi, tu as gagné, toi, tu as perdu, et donc toi, tu vas moins bien sécréter » de la DAO. Donc ça déjà, bon bah c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Il peut y avoir bien sûr dans le cas de maladies intestinales, puisqu'on l'a vu, si le, la muqueuse est altérée, il va y avoir forcément une, une altération aussi de la sécrétion de cette enzyme. Euh, 
dans la consommation d'alcool aussi, parce que la consommation d'alcool va diminuer cette sécrétion de, de DAO, mais aussi dans le cas de certaines carences, notamment en B6 et en B12, ça c'est aussi notamment à cause des phénomènes de méthylation, etc., bon, dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais il faut savoir que vous voyez, une, une carence toute bête en B6 ou en B12 peut entraîner beaucoup de conséquences, notamment un manque de sécrétion de l'enzyme DAO, donc par effet ricochet, une intolérance à l'histamine, et donc pas mal d'autres symptômes associés. Et aussi, il y a certaines maladies et certains traitements médicamenteux qui peuvent aussi naturellement diminuer la sécrétion de cette enzyme DAO. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de cas et pas mal de, de facteurs qui vont influencer et qui peuvent engendrer un peu cette intolérance à l'histamine, en sachant que cette intolérance à l'histamine, elle peut être ponctuelle. Vous pouvez avoir une réaction comme ça de temps en temps à certaines, certains aliments qui contiennent de l'histamine, ou elle peut être plus sur le long terme. Tout ça, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Chacun peut réagir ou non à un certain seuil d'histamine selon son terrain, son microbiote, des facteurs génétiques, etc. Comme pour tout, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'il n'y a pas un seul, une seule vérité, une seule situation qui va correspondre. C'est pas oui ou non, voilà, c'est assez subtil. Donc je sais que c'est un peu frustrant parfois, mais c'est comme ça. Et donc quand on parle d'intolérance à l'histamine, on parle bien ici d'intolérance ou de réaction pseudo-allergique alimentaire. En général, c'est plutôt comme ça, c'est-à-dire que c'est pas... Ça rentre pas forcément dans le cadre des allergies pures et dures, mais voilà, on parle plutôt d'intolérance. Et cette intolérance à l'histamine, au global, elle concerne de 1 à 4% de la population générale. Moi, je trouve que ça semble assez peu, parce que j'en connais quand même plusieurs euh, des personnes qui ont effectivement des intolérances à l'histamine. Mais encore une fois, la plupart des personnes ne le savent même pas elles-mêmes. Et à mon avis, en écoutant cet épisode, là, on va passer aux symptômes. Je pense qu'en écoutant la liste des symptômes, vous allez être nombreux et nombreuses à vous sentir concernés. Et si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, parce que c'est quand même pas super sympa d'avoir une intolérance à l'histamine. Je précise quand même... Ici, je ne l'ai pas dit avant, mais ce n'est pas forcément quelque chose de grave, une intolérance à l'histamine. Ça peut le devenir si effectivement on a des symptômes qui sont vraiment handicapants au quotidien, mais chez la plupart des personnes, ce n'est pas grave. C'est juste effectivement inconfortable, c'est quand même pas super au niveau immunitaire, parce que ça crée quand même pas mal de chamboulements et de bazar. Mais voilà, est pas, on n'est pas en train de parler d'une maladie grave, d'un truc absolument incurable. Ou voilà, Bien sûr, j'aurais peut-être dû le préciser dès le début, mais voilà, je le remets ici. On arrive maintenant à la liste des symptômes. Donc je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on va plutôt travailler un peu par système. Donc euh, un des symptômes les plus euh, communs, on va dire, ça va être les maux de tête, parfois même des crises migraineuses. Et ça, on, il semblerait qu'il y ait... Euh, J'ai vu passer une étude qui disait que 87% des personnes migraineuses souffrent d'une déficience en DAO. Donc vous imaginez quand même à quel point c'est énorme et à quel point c'est plutôt positif, parce que ça donne quand même beaucoup d'espoir pour soulager les personnes migraineuses. Alors ça ne veut pas dire qu'il suffit de, de, de régler ça et que tout va aller mieux. En général, la, la migraine, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Mais en tout cas, ça fait quand même une sacrée piste à explorer. Donc si vous avez régulièrement des maux de tête et ou des épisodes de migraine, qui sont deux choses différentes, mais on peut avoir les deux, hein, on peut avoir gagné le gros lot, et eh bien ça fait partie des symptômes. Et il faut savoir que ces maux de tête, ils peuvent aussi s'accompagner parfois de vertiges, aussi de tout ce qui est troubles ORL, donc ça veut dire par exemple des conjonctivites, les yeux rouges qui grattent, qui pleurent, enfin les yeux qui démangent d'ailleurs, si euh, littéralement le mot c'est plutôt ça. Euh, on peut avoir aussi une congestion nasale, vous voyez un peu le nez, euh, le nez bouché ou le nez qui coule. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu aux migraineux, on recommande souvent aux personnes migraineuses d'éviter le vin, le chocolat, la charcuterie, le fromage, donc effectivement les aliments qui sont plutôt riches en histamine ou qui favorisent la libération d'histamine. Donc vous voyez qu'il y a quand même vraiment quelque chose aussi à creuser sur ça et c'est quand même un des symptômes effectivement majeurs. On retrouve au niveau cardiaque, effectivement, comme on l'a vu, potentiellement des palpitations et des chutes de tension, puisque l'histamine, elle a aussi une action plutôt hypotensive, et donc potentiellement palpitations, tachycardie, en tout cas le rythme cardiaque qui va un peu se mettre à faire n'importe quoi. Elle peut engendrer bien sûr des troubles hormonaux, donc là c'est un peu plus subtil, c'est peut-être moins évident à, à, à voir de manière immédiate, mais il faut le savoir. Bien sûr, au niveau digestif, elle va entraîner pas mal de choses, notamment des lenteurs digestives, donc vraiment l'impression de mettre trop longtemps à digérer et que votre corps n'arrive pas à digérer ce que vous mangez. Bien sûr, des ballonnements, des douleurs ou crampes abdominales, euh, des nausées, voire parfois des vomissements, hein, quand il y a vraiment un, un, une intolérance qui est trop euh, marquée. Euh, 
euh, souvent des épisodes diarrhéiques ou des constipations inexpliquées. Donc souvent ça va être soit un peu des diarrhées un peu fulgurantes, soit de la constipation sur laquelle on se dit mais c'est bizarre là franchement tout est sem semblerait normalement euh, fonctionner normalement et là je comprends pas pourquoi il y a de la constipation. Donc vous voyez que ça c'est un peu, euh, voilà il y a aussi beaucoup de symptômes ici mais effectivement ça en fait partie et tout ce qui est digestif c'est quand même assez commun. Au niveau euh, cutané, l'intolérance à l'histamine, elle peut entraîner des choses comme de l'urticaire, des démangeaisons, des rougeurs, voilà, des manifestations euh, cutanées euh, qui, qui font un peu penser à une espèce d'allergie. Et aussi, il y a notamment ce qu'on appelle la peau atopique. Et ça, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez la peau atopique, vous avez forcément une intolérance à l'histamine, mais les deux peuvent quand même être très fortement liés. Donc, il faut le savoir. Et enfin, un des derniers symptômes, même si la liste n'est encore une fois pas du tout exhaustive, mais je vous donne un peu les principaux, euh, ça peut être de la fatigue. Il peut y avoir vraiment euh, beaucoup de fatigue, comme dans le cas en général des allergies. Hein. Souvent, ça perturbe complètement et ça fatigue énormément. Donc voilà un peu les, les grandes lignes, on va dire, euh, des symptômes. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai lu les symptômes, je me suis dit oui, mais enfin, c'est des trucs... Euh, on s'imagine que c'est des symptômes qui sont extrêmement forts, extrêmement marqués et que, que limite la personne fait un, un choc anaphylactique quand elle mange quelque chose qui contient de l'histamine. Sauf que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et pour vous donner un petit peu mon exemple, euh, moi je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais, je pense, une belle intolérance à l'histamine assez marquée et depuis longtemps, sauf que je m'en étais jamais rendu compte, parce que déjà on m'en avait jamais parlé, parce qu'effectivement j'avais pas non plus des symptômes terrible, mais j'avais toute une batterie de symptômes qui en fait bah, font énormément penser à ça. Donc j'ai longtemps ignoré les signaux parce que je les connaissais pas, je connaissais pas leur signification, mais par exemple, quand j'étais plus jeune, dès que je buvais un verre de vin, ou même euh, trois gorgées de vin, j'avais effectivement ce qu'on appelle un flush facial. Donc vous voyez, vous avez vraiment les joues qui deviennent très rouges, mais c'est uniquement localisé dans les joues. Enfin c'est vraiment une espèce, on dirait qu'on a mis un masque un peu de raton laveur, où euh, le contour des yeux reste à peu près blanc, et par contre les joues deviennent vraiment très Très rouge, très chaude, et euh, bah, c'est assez gênant, parce que déjà c'est pas très agréable, esthétiquement parlant c'est pas terrible, mais vous voyez par exemple, ma maman elle avait ça quand elle était jeune aussi, donc quand j'ai commencé à voir ça, elle m'a juste dit, ah ben moi aussi j'avais ça quand j'étais jeune, bon bah c'est pas grave, et voilà. On s'est juste dit que c'était génétique, et effectivement je pense qu'il y a une grande part génétique, mais ça par exemple c'est un signe d'intolérance à l'histamine. Et puis il y a eu d'autres choses, bon les troubles digestifs j'en parle pas parce que ça j'en ai depuis toute petite, donc peut-être que ça explique en partie, hein, bien sûr, parce que vous le savez, les troubles digestifs c'est lié à tellement de choses que bon il n'y a pas une seule, un seul facteur qui l'explique mais par exemple il y a quelques années euh, je me souviens pendant une période alors qui était une période quand même effectivement assez stressante j'avais parfois juste après certains repas, pas, pas tous mais vraiment certains repas, je, limite je finissais à peine mon assiette et j'avais une espèce de sensation de malaise, j'avais des palpitations des nausées quand même très violentes et qui s'accompagnait parfois de diarrhée, donc c'était vraiment pas très sympa, parce que si j'étais au restaurant par exemple, ça pouvait vraiment commencer dès la fin du repas, et j'étais pas bien du tout, et je comprenais pas, je me disais bon bah j'ai peut-être mangé trop vite, je sais pas, j'ai peut-être euh, mangé un truc qui est pas passé, ou... sauf que finalement en général ça ne s'accompagnait pas non plus de vomissement, enfin c'était pas une intoxication alimentaire, ça disparaissait en général au bout de quelques minutes ou quelques heures, plutôt en minutes quand même, et voilà, et ça disparaissait aussi vite que c'était arrivé, enfin c'était très étrange, donc ça pareil, je pense que c'était effectivement un signe d'intolérance à l'histamine. Euh, et puis j'avais aussi régulièrement des migraines ou des maux de tête avec aussi une douleur un peu de type sinusite. Vous voyez, j'avais un peu, j'avais pas le nez bouché, mais j'avais les sinus euh, congestionnés et qui parfois se débouchaient. Vous savez quand vous avez le nez bouché et que d'un coup ça se débouche et que ça fait une espèce de... De, de, je sais pas comment dire, de sensation où d'un coup vous avez l'impression qu'on vous a ouvert les sinus. Je dis souvent dans ces cas-là que ça pétille dans mon nez. J'ai l'impression qu'effectivement il y a comme des petites bulles dans, dans mes sinus. Donc bah, ça c'est pareil, ça fait plutôt un signe, c'est pas forcément un signe de rhume ou quoi que ce soit parce que j'ai pas forcément le nez bouché, mais ça c'est un signe potentiellement d'intolérance à l'histamine. Même chose quand je mange certains aliments, notamment certaines sauces, et eh bien j'ai immédiatement le nez qui coule. Et pareil, je me disais, bah, je sais pas, ça doit être parce que, je sais pas pourquoi, ça me pique le nez, j'ai le nez qui coule. Bah voilà, ça c'est pareil, c'est aussi un signe d'intolérance à l'histamine. Euh, j'ai aussi régulièrement, enfin c'était plutôt avant, mais des fois ça revient, euh, des vertiges qui sont assez inexpliqués, des palpitations ou de la tachycardie, sans pour autant avoir bu de café ou quoi que ce soit, parce que là forcément ça s'explique aussi par la caféine. Euh, 
Donc tout ça, quand même, ça a commencé à me mettre un peu sur la piste. Et effectivement, j'ai fait euh, plusieurs tests, notamment j'ai mesuré la DAO, donc on va en reparler juste après, mais c'est aussi un moyen de savoir un petit peu bah, comment on dégrade l'histamine. Et effectivement, j'ai une DAO qui est super faible, donc ça peut expliquer beaucoup de mes symptômes, puisque ça veut dire que dès que j'ai un taux d'histamine qui devient un petit peu élevé, je n'arrive pas à le dégrader. Et donc bah, forcément, ça peut engendrer des symptômes. Donc vous voyez, ça peut être des petites scènes un petit peu comme ça de la vie, où on se dit il n'y a pas forcément de lien, ou euh, c'est pas forcément euh, flagrant ou dramatique, mais finalement il peut y avoir quand même pas mal de symptômes qui nous mettent sur la voie. Donc comment savoir effectivement si on est intolérant à l'histamine Déjà il faut savoir que ça peut varier au cours d'une vie, parce que vous l'avez vu il y a beaucoup de choses qui influencent effectivement euh, l'histamine, la dégradation de l'histamine, etc. Donc ça peut varier au cours d'une vie, on peut effectivement être concerné à un instant T et puis pas concerné quelques mois ou quelques années après, euh, voilà ça peut, ça peut être très variable. Déjà on peut se fier quand même aux symptômes, même si je sais que c'est assez difficile à identifier parce qu'ils sont très variés et ils peuvent être liés à beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont effectivement de temps en temps un peu mal à la tête, un peu de vertige, un peu le nez bouché, ça veut pas forcément dire qu'il y a une intolérance à l'histamine. Mais quand on commence à cocher plusieurs cases de ces symptômes, on peut peut-être quand même aller creuser la piste. On peut aussi tenir un journal alimentaire et noter ce que l'on mange et les symptômes que l'on expérimente. Mais ça aussi, ça peut être un peu délicat parce que la réaction du, du, à un aliment, donc vraiment une, des signes d'intolérance à l'histamine, ça peut être immédiat. Par exemple, mon conjoint, quand il mange du chocolat, systématiquement, il éternue. Bon, bah clairement, ça, c'est lié à l'histamine, effectivement. Mais euh, parfois, la réaction, elle peut survenir plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Donc, c'est pas toujours facile d'identifier parce que soit on va avoir une réaction immédiate, soit il va falloir que, si c'est des aliments qui sont euh, histaminolibérateurs, bah, le temps que le corps sécrète de l'histamine, etc., la réaction, elle peut être quand même très longtemps après. Donc ça, c'est pas forcément évident. On peut aussi tester l'éviction de l'histamine pendant un mois, par exemple, et voir si les symptômes s'améliorent. Ça, en général, c'est assez radical, ça permet quand même assez facilement d'identifier s'il y a une intolérance à l'histamine ou pas. Le seul bémol, c'est que c'est assez compliqué à mettre en place parce que de l'histamine, il y en a dans beaucoup de choses. Donc si on applique vraiment ça et qu'on suit une, une alimentation pauvre en histamine, pendant un mois par exemple, il faut savoir que ça va être quand même assez contraignant. C'est tout à fait faisable, hein. il y a plein de personnes qui le font, mais il faut être prêt à vraiment s'investir, à se faire des menus, etc., trouver des infos, se faire accompagner, voilà, parce que c'est quand même pas évident. On peut aussi faire un test, ce que l'on appelle un test de provocation orale, donc c'est-à-dire qu'on va consommer une grande quantité d'aliments riches en histamine et on voit les symptômes qui arrivent. Ça, attention, c'est à ne pas faire seul, ça peut être dangereux et c'est important d'être sous surveillance médicale et euh, d'avoir aussi quelqu'un en face qui saura identifier les symptômes parce que parfois nous-mêmes on ne sait pas trop les identifier. On peut aussi doser au niveau des analyses euh, l'histamine plasmatique ou dans les urines mais il semblerait que ce soit pas super fiable parce qu'effectivement l'histamine elle a ce qu'on appelle une demi-vie donc c'est-à-dire un, une durée avant laquelle elle sera à moitié éliminée. Elle a une demi-vie qui est assez courte donc elle n'est pas hyper facile à détecter donc c'est pas toujours super pertinent. On peut aussi mesurer l'histamine fécale qui peut peut-être être un petit peu plus fiable mais bon les, les avis médicaux sont pas toujours super d'accord sur ça. Et on peut aussi me doser, donc mesurer la DAO, donc pour mesurer effectivement bah, si cette enzyme de dégradation de l'histamine, elle est suffisamment présente, elle est suffisamment active, et voir si effectivement elle est trop faible ou pas. Moi par exemple c'était mon cas, elle était hyper faible, mais c'est pareil, il semblerait qu'il n'y ait pas de consensus vraiment sur ça, puisque il semblerait que la quantité de DAO présente dans le sang ne, refl ne reflète pas complètement son activité dans l'intestin. Donc c'est pas hyper évident de savoir, vous l'aurez compris. Il y a quand même visiblement un espèce de questionnaire qui circule pas mal dans la littérature sur l'histamine qui permet un petit peu de savoir si effectivement on peut être concerné ou pas. Donc je vais vous le, je vais vous le donner ce questionnaire puisqu'il a à peu près une dizaine de questions. Donc je vais vous les dire juste après. Mais il faut savoir que moi par exemple quand j'ai vu ce questionnaire je me suis dit bah... Oui, ça me concerne un peu, mais bon, je suis pas trop sûre. Donc c'est pour ça que je vous ai donné un peu des exemples plus concrets que j'ai vécu moi, parce que peut-être que c'est des choses qui vont vous parler un peu plus, qui rentrent un peu plus dans le détail. Mais ce questionnaire, il est quand même intéressant. Donc ce questionnaire, le voici. Donc à vous de répondre à chaque question dans votre tête. Est-ce que c'est oui ou c'est non Et il semblerait que si vous répondez oui à au moins trois questions, eh bien les symptômes sont probablement dus au déficit de la DAO, justement. Donc voilà le questionnaire. Première question, est-ce que vous souffrez de crise de migraine ou de maux de tête au moins deux fois par mois Deuxième question, est-ce que vous souffrez parfois de constipation et ou de diarrhée sans en connaître la cause Troisième question, est-ce que vous ressentez des ballonnements, des flatulences, des douleurs ou une digestion lourde après les repas 
Quatrième question, avez-vous la peau sèche Avez-vous souvent des rougeurs, des boutons, des éruptions cutanées ou vous a-t-on déjà dit que vous aviez une peau atopique euh, Cinquième question, si je ne dis pas de bêtises, avez-vous mal au dos Avez-vous des douleurs musculaires et ou articulaires ou des contractures Ça c'est aussi un symptôme effectivement dont j'ai pas parlé mais qui est effectivement pertinent aussi. Ensuite, question suivante, vous a-t-on déjà suggéré ou diagnostiqué une fibromyalgie Question suivante, êtes-vous très fatigué et sans savoir pourquoi et enfin, dernière question, si le patient est un enfant, a-t-il été suggéré ou diagnostiqué de TDAH Puisque ça peut aussi être impliqué dans tout ça. Donc vous voyez qu'il y a encore plein d'autres choses dans lesquelles peuvent être, peut être impliqué l'histamine. Donc à vous de voir par rapport à ce questionnaire un petit peu comment vous vous retrouvez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas Maintenant, on va voir un petit peu bah, que faire si effectivement on souffre d'une intolérance à l'histamine donc vous voyez aussi que là, dans tout ce que je vous ai dit, encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout gris, c'est pas oui ou non, ça peut être un peu variable. Peut-être que vous vous reconnaissez un petit peu dans certains symptômes, peut-être que vous vous reconnaissez complètement dans certains symptômes. Quoi qu'il en soit, si vous pensez que vous souffrez d'une intolérance à l'histamine, fort heureusement, il y a quand même pas mal de choses à faire. Déjà, bien sûr, il va falloir trouver la cause profonde. Donc est-ce que c'est génétique pour ça, on peut se demander, est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans la famille qui sont potentiellement concernées Bon bah moi, je vous ai dit, déjà, ma maman, elle avait des signes d'intolérance à l'histamine, effectivement, donc je peux me dire qu'il y a une prédisposition génétique dans ma famille. Ça, pour le coup, je peux pas y faire grand-chose, je vais pas aller modifier mon patrimoine génétique. Par contre, je peux me dire que, bah du coup, je vais essayer de, de faire tout le reste qui peut être fait pour limiter cette intolérance à l'histamine. Il faut se demander si c'est dû à un déséquilibre intestinal. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du mucus, au niveau de la muqueuse intestinale Est-ce que voilà, il y a une dysbiose Est-ce que le micro Probiote a tendance à sécréter trop d'histamine parce qu'il est déséquilibré. Est-ce que c'est dû à une alimentation déséquilibrée aussi hein, Ça peut tout à fait être ça. Est-ce que c'est dû à euh, trop de stress Est-ce que c'est dû à une déficience en DAO Etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ou impliquer une intolérance à l'histamine. Le mieux, bien sûr, c'est de se faire aider si possible parce que c'est pas forcément évident de se rendre compte de tout ça tout seul. Donc n'hésitez pas aussi, si besoin, à vous faire accompagner par rapport à tout ça. Donc une fois qu'on sait qu'on a une intolérance à l'histamine, on peut effectivement prendre des antihistaminiques qui sont des médicaments assez connus, mais clairement sur le long terme, c'est pas possible. On va éviter de rester sous un traitement d'antihistaminique euh, sur le long terme. Ça peut être intéressant si effectivement vous êtes en grosse crise et que là vous savez plus quoi faire et que vous vous doutez qu'effectivement, là, c'est dû à une intolérance à l'histamine. Bon, pourquoi pas En dépannage, ça peut être intéressant. Mais ce qui peut être un petit peu plus intéressant, et ça qu'on peut faire a priori plus sur le long terme, c'est de se supplémenter en DAO, justement, cette fameuse enzyme qui permet de dégrader l'histamine pour soutenir le corps et aider le corps à dégrader l'histamine en excès. Et ça, ça fonctionne en général très bien, notamment sur les profils migraineux, mais pas que, hein, chez toutes les personnes qui ont une intolérance à l'histamine, ça peut être effectivement intéressant de faire ça. Donc dans ces cas-là, la DAO, elle est à prendre avant le repas, puisque c'est une, une enzyme, donc il faut la prendre au moment du repas, donc un petit peu avant, pour qu'elle puisse euh, agir pendant le repas, et effectivement favoriser la dégradation de euh, l'histamine. Et puis en, en termes un petit peu de cure de fond, on peut aussi faire une cure de certains compléments euh, qui vont aider à limiter l'intolérance à l'histamine, puisqu'ils vont venir travailler vraiment plus sur le, euh, le terrain, notamment, donc à la fois sur la muqueuse intestinale, ils vont éviter certaines carences, puisqu'on a vu qu'une carence en B6 ou en B12, par exemple, pouvait entraîner euh, une intolérance à l'histamine. Donc on peut euh, prendre certains euh, compléments qui vont effectivement limiter cette euh, intolérance à l'histamine. Donc parmi ces compléments, qu'est-ce qu'il y a Il y a notamment la quercétine. Elle, elle est intéressante parce qu'elle a vraiment une action anti-allergique, elle va être un peu régulatrice du système immunitaire. Et on l'a vu là, effectivement, il y a quand même un phénomène un petit peu de type allergique, et en tout cas une surréaction du système immunitaire. On pourra prendre de la B6 et de la B12, puisqu'effectivement, on l'a vu, les deux participent à la dégradation de l'histamine, notamment dans le processus de méthylation pour lequel la B6, elle est primordiale. Et juste un point important, c'est que idéalement, il faut la prendre sous sa forme déjà méthylée, puisqu'elle sera beaucoup plus absorbable, que ce soit pour la B6 ou pour la B12. Donc c'est important aussi de vérifier ça. Il y a différentes formes de B6 et de B12, comme pour toutes les vitamines du groupe B. Et c'est mieux effectivement de, la prendre, de les prendre sous leur forme méthylée, qui vont être beaucoup plus absorbables. Et parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ont un problème justement de méthylation, donc ils ne vont pas réussir à accéder suffisamment à ces vitamines sous forme de complément. Et puis la B12, il faut savoir aussi que si on manque d'acidité gastrique, on arrivera moins bien à l'assimiler, donc il faut aussi la prendre sous une forme qui est la plus facilement assimilable. On peut aussi prendre euh, des compléments qui contiennent du cuivre, alors pas euh, n'importe comment et à n'importe quelle dose, mais quand c'est bien dosé, le cuivre c'est effectivement un anti-infectieux et c'est aussi un régulateur immunitaire. Euh, 
C'est aussi un oligo-élément qui est constitutif de la DAO. Donc si on manque de cuivre, on ne pourra pas produire assez de DAO. Ça, il faut le savoir. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme pour la B6 et la B12. La DAO, elle a vraiment besoin de petites briques de construction. Le cuivre en fait partie. Donc il sera intéressant, effectivement, dans ce cas-là. On pourra aussi miser sur euh, des plantes qui vont avoir un peu une action antihistaminique naturelle, comme le grand plantain. Il est aussi parfois utilisé dans les cas d'asthme ou de maladies allergiques. Donc c'est un traitement un peu naturel qui peut permettre, effectivement, de diminuer euh, tous les phénomènes allergiques de par son action antihistaminique naturelle. Pareil pour la reine des prés, elle va limiter la libération d'histamine, elle va vraiment travailler au niveau du corps, de sa, de, à quel point le corps va libérer l'histamine, donc ça va un petit peu euh, diminuer tout ça pour éviter d'être surchargé effectivement euh, d'histamine. Et enfin, il y a aussi le thé vert, et particulièrement ce qu'on appelle le GCG, c'est-à-dire le galate d'épigallocatéchine, j'ai réussi à le dire à peu près bien, Donc, qui est un, une molécule euh, du thé vert qui permettrait effectivement de faire baisser le taux d'histamine, notamment en limitant sa libération, un petit peu comme la reine des prés. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on peut essayer de retrouver dans un complément. Bien sûr, voyez toujours avec votre médecin ou avec un professionnel de santé avant de vous supplémenter. Vérifiez bien que tout est OK pour vous et que c'est per pertinent pour vous. Par exemple, on évitera tout ça chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Et on évitera aussi chez les personnes allergiques aux dérivés salicylés ou les personnes qui sont sous traitement anticoagulant parce que euh, la reine des prés va poser problème dans ces cas-là. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de toujours euh, vérifier avant de prendre un complément alimentaire. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les compléments, enfin euh, tous les éléments dont je vous ai parlé euh, juste avant, vous pouvez les retrouver effectivement dans un complément alimentaire qui est très complet, qui s'appelle histamine DAO complet qui est disponible chez les laboratoires Copmed qui soutiennent gentiment cet épisode de podcast et qui m'ont aidé justement à trouver plein d'infos sur l'histamine et l'intolérance à l'histamine puisque eux c'est vraiment un complément qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps sur lequel ils ont vraiment beaucoup travaillé sur ce phénomène d'intolérance à l'histamine ils ont fait beaucoup de recherches et ils ont créé effectivement ce complément qui contient tous les éléments dont je vous ai parlé avant donc vous pouvez les retrouver directement dans ce complément et pour vous donner un peu plus d'infos, donc le complément il contient deux éléments ou deux phases on va dire, c'est-à-dire que dans la boîte vous avez à la fois des gélules et des comprimés. Et la posologie on va dire, elle est de trois comprimés par jour et une gélule par jour. Alors pourquoi Je sais que ça peut paraître un peu complexe mais finalement vous allez voir que c'est assez simple. Les comprimés en fait ils contiennent de la DAO, donc cette fameuse enzyme qui va dégrader l'histamine et donc elle effectivement elle est à prendre 20 minutes avant les principaux re repas, donc à peu près trois fois par jour, pour soutenir l'élimination de l'histamine dans le repas que vous allez consommer. Donc ça permet effectivement de limiter l'impact des, des aliments que vous allez consommer si effectivement ils contiennent de l'histamine ou s'ils sont histaminolibérateurs. Donc celle-ci effectivement elle est à prendre trois fois par jour, 20 minutes à peu près avant les principaux repas pour soutenir l'élimination de euh, l'histamine. Et la gélule, elle, elle va contenir effectivement bah, un concentré d'actifs dont on a parlé juste avant, donc c'est-à-dire de la quercétine, de l'extrait de thé vert, de l'extrait de grand plantain, de l'extrait de reine des prés, du cuivre, de la B6 et de la B12. Et donc elle, elle est à prendre une fois par jour, plutôt le matin parce qu'elle contient de l'extrait de thé vert et donc ça risque de peut-être vous empêcher de dormir si vous le prenez le soir, et plutôt pendant le repas pour une meilleure digestibilité. Ça c'est aussi quand même important. Et comme je l'ai dit juste avant, on évite euh, dans certains cas que j'ai évoqués juste avant et on vérifie toujours avec son médecin ou un professionnel de santé. Mais c'est vrai que ce complément, il est intéressant parce qu'il permet à la fois une action euh, immédiate avant chaque repas avec la DAO et une action plus de terrain, on va dire plus de fond, avec la gélule qui contient effectivement tous les éléments actifs. En plus de ça, donc, bien sûr, euh, vous, vous le savez, euh, je pense, aujourd'hui, quand on a un, un souci de santé quel qu'il soit, bien sûr qu'il y a des compléments qui existent et qui peuvent nous aider, mais ça ne fait pas tout. Et bien sûr que tout ce qui est alimentation et hygiène, de vie seront absolument importants et on peut pas juste se dire ah bah c'est bon je prends mon petit complément et j'ai besoin de rien changer à côté puisqu'en général quand on a une intolérance à l'histamine c'est pas pour rien ça veut pas dire forcément que vous faites les choses pas bien ou quoi que ce soit parce que vous l'avez vu il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en jeu mais comme je vous l'ai dit c'est important de travailler bien sûr sur la cause profonde et donc on accompagnera aussi euh, ce complément de conseils alimentaires et d'hygiène de vie comme bien sûr d'essayer de privilégier les aliments euh, frais de saison et en évitant de les stocker trop longtemps parce que plus un fruit ou un légume euh, mûrit, plus il peut s'enrichir en histamine. Donc on évitera les fruits et légumes qui commencent à être trop mûrs, voire qui sont carrément tachés. 
puisque dans ces cas-là, ils vont effectivement contenir euh, beaucoup plus d'histamine qu'un fruit qui sera juste mûr comme il faut, mais pas trop mûr. On évitera les plats industriels qui sont en général plus riches en histamine, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a de nombreux additifs utilisés majoritairement dans la grande industrie euh, qui sont libérateurs d'histamine. Donc parfois en mangeant un plat qui a l'air anodin et qui ne contient pas forcément de l'aliment riche en histamine ou histaminolibérateur, et eh bien vous pouvez quand même avoir des réactions puisque certains additifs vont effectivement euh, favoriser la libération d'histamine. Et puis éventuellement vous pouvez adopter donc une alimentation pauvre en histamine sur une quinzaine de jours ou sur un mois et puis réintroduire les aliments petit à petit et voir lesquels vous déclenchent des symptômes ou pas, même si en encore une fois, c'est assez délicat ça parce que certains vont déclencher des, des symptômes rapidement, d'autres pas du tout. Donc pour ça, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner puisque ce sera beaucoup plus simple et ça vous permettra d'y voir quand même beaucoup plus clair sur tout ça. Et enfin, dernier conseil, c'est de limiter l'alcool puisque on l'a vu, l'alcool inhibe la DAO. Donc si vous avez tendance à consommer de l'alcool, euh, il faut savoir que forcément, vous allez limiter l'action de la DAO et donc vous risquez d'avoir encore plus de signes d'intolérance à l'histamine. C'est aussi pour ça que souvent, quand on boit de l'alcool, on a plein de symptômes qui arrivent après et certains peuvent être effectivement liés à cette intolérance à l'histamine. Bon, pas que, il y a aussi le foie qui est en train de râler parce qu'il n'est pas très content, mais voilà, il faut effectivement le savoir. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. Euh, j'espère qu'il vous a été utile, j'espère que vous avez appris plein de choses et que c'était à peu près clair. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, que ce soit sur Instagram ou par email. Vous pouvez toujours me contacter, me poser vos questions, me donner votre avis. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur tout ça. Je remercie encore une fois CopMed qui soutient cet épisode et qui m'a aussi aidé à trouver tout plein d'infos sur l'intolérance à l'histamine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez Prenez bien soin de vous